Okay, so we're we're streaming, we're live. Thank you so much, everyone, to be here just to take your time. Um, your time. Yeah, so we're spotlighting Svetlana so everyone can see her. And well, thank you, Svetlana, again. So this is on the recording. Um, so the first question that I So the first question that I have, and that I assume for most people be helpful, as I suppose some people don't really know what autonomy is, is if you can explain to people what that is. И первый вопрос, который у меня, я думаю, он будет полезен для большинства людей. Я предполагаю, что некоторые люди здесь даже не знают, что такое автономия. И если вы можете объяснить людям, что это такое, пожалуйста. Ну, автономия – это немножко отличающийся образ жизни от общепринятого. Угу. Автономия – это такой… Автономия – это a different way of life a little bit different from a generally accepted way of life. Это когда человек приходит переходит на внутреннее питание. It's when a person switch to a inner feeding. И не употребляет физическую пищу, жидкость и минимизируется либо полностью уходит в сон. And uh, he does not consume any physical food, and uh, he minim minimizes his uh, food, and uh, almost disappear food, and uh, he he minimizes his sleeping time. Когда мы переходим на внутреннее питание, организму больше не нужно очищаться. И все ресурсы, которые есть у этого физического тела, мы можем ими пользоваться. When we switch to internal nutrition, the body no longer needs to be cleansed, and we we use all the resources that our physical body has. Это, например, такие, как многие называют там, например, там предсказания, колдовство, какие-то выносливость. Это на самом деле не, не что-то сказочное, а это базовые настройки нашего физического тела. For example, such a thing as predictions or witchcraft or some kind of endurance, like extreme endurance, that, that's actually it's a it's not something fabulous, it's not just a fairy tales. Those are bas basic settings of our bodies. Если нужно подробно что-то раскрыть, то задавайте вопросы, и я расскажу. If you, need, uh, if you need more details, ask me questions, and I will reveal you in more details. So. Thank you. Yes, I'm, well, I'll leave that to people that are here if they want to ask more questions afterwards, but um, I just wanted to ask her to share a little bit about her journey towards autonomy, how was it and why she's chosen to do this? Uh, да, спасибо, Светлана. Я вот оставлю детально вопросы тем людям, которые здесь присутствуют. А я еще хотела бы задать второй вопрос. Расскажите немного о вашем пути и вот как вы к этому пришли? Как, как вы решили это сделать? А почему вы решили это сделать? Ну, uh, у меня не было такого желания изначально. Меня к этому состоя... на это состояние вывела моя болезнь, мое заболевание. In, uh, initially, I did not have such a desire to come to the state. To this state, it, uh, it brought me my sickness. Я уже очень много рассказывала свою историю, и на канале у меня очень много об этом рассказано. Вы можете посмотреть, там с субтитрами все идет. Mm -hmm. I already told my story uh, a lot of times and on my channel you can watch it and um, you guys even have a subtitles and uh, everything is there. У меня была астма гормональная и гормонально зависимая. И я 
перешла уже в такую стадию, что у меня практически разъело все сосуды, все вены, и врачи мне дали максимум два месяца, и через два месяца я должна была умереть. Uh, I had asthma, hormonal asthma, which means uh, hormonal dependent asthma. And uh, I already moved to that stage that I have practically all my uh, ve veins, veins, veins on my body, they, they corroded inside, the vessels, they co corroded inside. And doctor gave me a maximum of two months. So after two months, I, I was supposed to die. Uh, от меня отказались врачи. И я тогда нашла, изначально я перешла на сыроедение, а в дальнейшем начала практиковать голодание. So doctors refused to, to deal with me, they abandoned me, and then I found, uh, initially I found, uh, I switched to raw food, and then I start practicing uh, fasting. К голоданию я пришла, потому как у меня уже не, не работала диафрагма, и если что-либо попадало ко мне в желудок, и начинался пищеварительный процесс, диафрагма останавливалась, и я не могла дышать. Uh, to the fasting I came because my diaphragm stopped working, no longer worked, and if anything uh, happened to get into my stomach, The, and the digestive process begin, the diaphragm stopped and I could not breathe. Но мой образ жизни, мое состояние, то, где я нахожусь сейчас, этот путь у меня занял на сегодняшний день уже 10 лет. But uh, my lifestyle, my lifestyle and, and my state where I'm right now, it, this path, it took me 10 years. Uh, as of now, it, it, it has been 10 years. Если кратко, то так. If in short, uh, that's what it is. Thank you. Um, yes, I think like, even talking about the 10 years, uh, I know there are stages to this journey and pose... Uh, The last question, and then we can open up to other people, other people's questions, is if she has any tips for people that want to pursue a lifestyle of um, autonomous living or eating less and less, and you know maybe feeding from source as well. Uh, Ellie, what did you say about the stages of the during 10 years? I wasn't. I'm not sure what what do you what do you mean. Yes, so she, she, she talked about her 10 years towards where she is at right now. So I know there are stages to this process. Um, and for those people that want to pursue this journey, if she has any tips. Элли говорит, я знаю, что даже в течение 10 лет есть такие определенные стадии, то есть Сначала то, потом другое. И вот если у вас какие-нибудь советы для людей, которые хотят вести автономный, жизнь, автономный образ жизни и только-только начинают, вот что бы вы им посоветовали сделать на, начальном, на начальной стадии? Ну, вообще, именно поэтому, когда я переходила, не было никакой информации, к сожалению. И именно поэтому у меня этот путь занял такое количество времени. Сейчас у меня ребята переходят в это состояние намного быстрее и качественнее. Mm -hmm. so in, generally, when I switched to that uh, lifestyle, there was no information available at all, unfortunately. And that's why this path took me so much time. But now the guys that's uh, under my uh, supervision switching to this uh, lifestyle, it takes them very very uh, short period of time. У меня есть марафоны, которые идут по минимальной цене, где я рассказываю, как переходить, что делать каждый день, какую траву пить, что и как она влияет на наш организм, чтобы у человека было понимание, 
что он делает и что происходит с его организмом, чтобы не было страха. I have a marathon that runs a very minimum price and um, like how to transition and uh, what to drink in this case and which herbs to take and um, so how these herbs affect our body and how to uh, how to understand the whole process so the person does not have any fear on uh, what's happening to his body. Ну и конечно же самый главный совет это идти чувствуя свое тело и облегчать и минимизировать свое питание и работать с психикой. Of course, the most important advice is um, while you walk in this process is to feel constantly your body and your mind. And uh, to facilitate this process, you have, uh, I'm sorry, like you, you minimize your eating and you work with your psyche. Если вы будете делать акцент только на физику, либо э, прокачивать свою духовность, не касаемо физики, то вам будет очень сложно перейти. У вас будут так называемые откаты. Вы будете возвращаться в начальную точку. Светлана, вы имели в виду э, психику, да, а не физику? Ну, если только физику либо только психику, если что-то одно только будете прокачивать, то вы никуда не придете. So, uh, while you come into this process, you have to pay attention not only to your physics, but on, also to your spirituality. If you're, if you're not going to take a psych portion, you are not going to come anywhere. Это как две ноги. Если вы будете скакать все время только на одной ноге, на одной физике, то она у вас устанет, и вы упадете. It's like uh, two legs. If you're gonna jump only on one leg, only on your physics, then you're gonna get tired and you're gonna fall down. If uh, the other leg, uh, she means uh, psyche. Поэтому нужна uh, физика, психика, физика, психика. So you have to all, all, always do one physics and one psyche, one physics and one psyche. C can you correct my uh, word for psyche? I think I'm, I'm using it wrong, right? Psyche? Or... Yeah. And the, the How do you say it in English? Psyche. I think it's psyche, the pronunciation. Psyche, okay. Psyche, okay. I'm going to say psyche. <laughs> Naida is here, the super translator, so I'm, I'm, so, I'm so embarrassed. <laughs> I'm nervous. Don't be, it's wonderful. <laughs> I'm, 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 not a super, I'm not a super translator. I always make up whatever I translate. <laughs> Don't worry, just be confident. <laughs> Светлана, мы только просто обсуждали переводы. Спасибо. Ага, продолжайте. Ну, следующий вопрос я могу раскрыть. Я думаю, что э, я э, в таких эфирах э, не считаю, что некорректным давать какую-то рекомендацию, которую будут делать все, потому что у каждого организм очень индивидуальный. Если кто-то будет, если будут все применять одно и то же, то кому-то это не зайдет, и он наоборот скажет ерунда, либо сделает прям во вред кому-то. Поэтому все равно нужно идти по чувствованию тела и лучше, конечно, с тем проводником, который уже прошел это. Uh -huh. I think it's um, incorrect of me to give recommendations to everyone uh, within this one hour short because everyone's, everyone's body is very individual and uh, if everybody gonna use the same thing, like if I suggest something, And it's not in sometimes it's not work for someone and uh, it's not gonna uh, bring benefits. It's gonna be contrary. It's gonna be detrimental to your uh, health. So you need to go, uh, yeah, you need to feel your body and it's better if you do this path with somebody who already uh, followed that path, like your, your guide. Okay. 
Thank you. That was great. Um, I suppose we can go into the, the questions. Is that okay, Rina? Do you want to translate or should I just go oh, ahead? Yes. <laughs> Теперь задавайте вопросы, пожалуйста. Все, мои вопросы кончились. Она обращается к, ко всем. Okay. So we have a few questions. I don't know if anyone that's written the questions wants to ask it live or if you want me to read it. So the first one is from Nada. Nada, do you want to ask it or should I just read it through? Yeah, I, I can ask also because my, my phone digit whatever it won't, so I don't even know if it's understandable. And hi, Svetlana, good to see you again. And this is my, my always question that I carry with me <laughs> since long time. Um, so this is a question I I I don't have a goal to become autonomous, even though I I have a call and I feel very good on a liquid diet, yet my body is very skinny. And there's a part of me that believes that it's still part of the adjustment, but I'm quite tired of waiting. <laughs> and yeah, I just would like to know if how was her journey with the, the shape of her body and if he had, if she has any suggestion uh naida first you said that you you cold right about the cold you said you always feel cold no cold in the, uh, in the sense that i feel that the autonomous lifestyle or a free lifestyle a life free from needs is where we are going to it's like if it's calling me, it's calling my soul. Oh, oh, okay. Yes, yes. No call, uh, but calling. Okay. Naida спрашивает, что она все время как бы ее единственное, что ее останавливает на этом пути автономии, это то, что она такая худая. И то есть она как бы верит в это, вот что такой Образ жизни существует, и она бы хотела этого достичь, но вот то, что она постоянно худеет, вот ее, на, ее останавливает это. Вот расскажите, вот как у вас это проходит? Ну, вообще, когда ты идешь через голову, через мысли, не через чувствование, то ты, безусловно, будешь терять вес. Through your thoughts uh, and through your thoughts and not through your body, not through your feelings, you you will certainly will lose weight. Светлана, что нибудь еще? Да, вес я теряла до тридцати двух килограмм изначально. Пока не поняла, как работает осознание перехода генетического через ДНК на иной, на иной уровень жизни. So, yes, I did. I lost the weight up to 32 kilograms initially until I figured out that that there is awareness of the of the transition and it has it's supposed to be transition on a genetic uh, level through dna it's a different level of life я могу привести такой пример у меня сейчас мужчина уходит так назовем от значимости еды и он при росте метр восемьдесят Терял вес до 52 килограмм. Mm -hmm. uh, I can give you, for example, I can give you example. I have a man right now, and uh, he's a uh, one meter eighty, and uh, with such a, uh, with such a, with being su such a tall man, uh, he became a uh, fifty-two kilo kilograms. Но когда у него пришло осознание того, 
как это работает, он установил планку 67 килограмм. Mm -hmm. But finally, when he um, acquired awareness of how does it work, how it's uh, realizing, he set up his uh, stopping level of 62 kilo kilograms. И уже в течение продолжительного времени он держится в едином весе, а, неважно, ест он, либо не ест. У него идут абсолютно иные, другие осознания. Но вес всегда один и тот же. And now for such a long time he keeps the same exact uh, level of height. It doesn't matter if he eats, if he doesn't eat, uh, because he has this realization, his weight is always constant. Потеря веса – это всегда два аспекта. The, lost, the weight loss is always two aspects. Первое – это обнуление программ, которых мы набрали за всю нашу жизнь. The first one is a zero in all the programs that we acquired during uh, all our life. И второй – это uh, страх. Когда у нас выходит the... страх чего-либо, у нас вес теряется. And the second is a fear. When we have a fear of something, we start losing weight. The fear of losing something. So, yeah, so we lose weight. Чаще всего у нас выходит страх смерти. Uh, most often, the fear of death we are lo start losing на котором базируется все остальное. And on this uh, fear of death, everything is based on. Страх смерти у нас присутствует только в том случае, когда мы не видели жизни. Our fear of death is only present when we have not seen life. Очень многие знают жизнь как собирательный процесс. Uh, many people, they know life only as a compilation process, of a process of compilations. Читая в книгах, что такое жизнь, слушая других, но не живя в жизни. They read books about life, they listen to other people how to live life, but they don't live life themselves. Именно поэтому у нас нет страха жизни. Потому как редко кто ее проживает. That, that's why we don't have a fear of life, because uh, very few people live it. В основном мы боимся только того, что мы знаем. Чего нам неизвестно, мы бояться не можем. Basically, we're only afraid of what we know. What we don't know, we cannot be afraid of. И только когда вы начинаете жить жизнь, only when you start living life, то страх смерти и все, что на нем, на нем основывается, вас больше никак не может трогать и задевать. Only when you start living life, then you no longer uh, fear of death. And it's not, it cannot touch, touch you any longer or hurt you. Mm -hmm. Если есть вопросы, готовы. Ellie, more questions? Yes, we do. Um, we have, next one is Sol's question. Sol, do, do you want to ask or should I read your question? How do you prefer to do this? Oh, she might. Oh, hey, Ellie, no, read it. Read it if you want. Read it if you want. Okay, I'll go ahead and read it. <laughs> so, so, the question is What is her advice, opinion, experience in the stages before when we still need to get rid of parasites, blockages to transition then to a 100% autonomy life full pranic energy? Thank you. <laughs> so, it's is on the chat. In, in chat, yeah. Yeah, so if it helps for you to translate, it's on the chat. It's Soledad, Soledad. 
Yeah, so that's her question. Uh -huh. yeah. uh, Svetlana, uh, спасибо, что ответите. Какой ваш uh, со совет, ваше мнение, ваш опыт uh, в переходах, в этих в этапах, когда мы все еще должны избавиться от паразитов, uh, каких-то блоков, to, to, чтобы перейти на стопроцентную автономик, ав, автономик, ав, автономию, праническую энергию? Спасибо. Но если мы говорим об паразитах, то я бы все-таки рекомендовала не загружать свое тело максимальными чистками. If we talk about parasites, I would recommend not to load to maximum your body with too many clean, uh, cleanses. Don't load your body with uh, too many cleanses. Потому как наше тело и так испытывает стресс, необычное состояние для него. Because our body is already experiencing stress, like it's very unusual state for, for the body. Так мы еще и выскребаем, насколько это uh, нам сказали, uh, приводя свой организм в истощенное состояние. And also we... Uh, and on top of it, we add, we start uh, scraping our body out uh, as we've been told uh, to bring a very exhausted uh, state. Чистки нужны на определенных этапах и очень экологичные, очень легкие. We need uh, cleansing our body at a very certain stage and uh, they need to be very ecological. А то, что касаемо убирания блоков, очень сложно самостоятельно убирать определенные блоки, потому что вы видите все под одним углом. So what concerns blocks, it's very difficult to remove certain blocks on your own, because you see everything from one angle, from certain angle. Если вы идете так далеко, то неизбежно Должен быть, должен быть рядом с вами проводник, который видит любые ситуации из глубины, у которого нестандартные видения, нестандартное видение. And if you are ready to go that far, you must inevitably have a guide by your side who sees any situation from the depths and uh, who sees things from non-standard point of view. Либо вы попадете в состояние голодания, будете худеть, и в какой-то этап вы просто измучаетесь и уйдете обратно на какое-либо питание, которое вас будет, которое будет для вас комфортным и приятным. You will end up either in a state of starvation uh, and you're gonna lose weight And or at some point you simply gonna be so exhausted so that you're gonna go back to some kind of food that's gonna be pleasant for you. Mm -hmm. Comfortable for you. Mm -hmm. Мы можем организовать uh, марафон, uh, например, пяти либо семидневный. Кому интересны проработки в этой сфере? We can organize a marathon, maybe like five or seven days, who are interested in a, a, a studying kind of particulars in this area, the, the details. Thank you so much. Спасибо большое. Это вот девушка, которая задала вопрос, сказала. Okay, so next question we have is Annabella. Do you want to ask your questions? Yes, uh, hello. Здравствуйте, Annabella. Which kind of the talks uh, did you experience when you became raw vegan then when you switch on the dry fasting? Uh, uh, как какого вида... Детокс, да, это русское слово, детокс. Там я буду рассказывать о том, 
Под... Светлана, подождите, я это, я просто вопрос, я спрашивала слово. Сейчас, а, сейчас, сейчас, подождите. Сейчас, сейчас, сейчас. Э, какого типа детокс, да? Есть такое по-русски слово? Детокс? Да, да, да. Какого типа детокс, э, симптомы детокса вы испытывали, когда вы перешли на сыроедение и когда вы перешли на сухое голодание? Вот, все. Ну, когда я перешла на сыроедение, я убрала гормоны. When I switch to a raw food diet, I remove the hormones, taking hormones. Когда я перешла на сухое голодание, несколько раз заходила. У меня были несколько периодов, и по три месяца, и по два, и по четыре. Я испытывала другие состояния, и эти состояния больше связаны уже были не столько с физикой, сколько с психикой. Там открывались другие возможности меня. And when I switched to dry fasting, and I went there several times, I tried to do it several times. I had several periods of uh, three months and two and four months. I experienced the states uh, that that were more connected to psych psyche. The psyche was opening up. There was other possibilities of for me were opening. So basically, she didn't experience any detox, any physical detox symptoms. So this is I want to know. And uh, how was her diet before starting all the process? She was omnivores. То есть, у, э, когда вот вы переходили на сухое голодание, вы у вас никаких не было вот именно физических симптомов, правильно? Э, Почему и... были? Я об этом рассказывала. У меня были очень mm. На каждом переходе у меня были симптомы физические, у меня была очень сильная интоксикация, и два раза у меня был отек к венке. Что-что? Что это? Отек к венке. Это, да. как, это когда человек за пару часов, за два часа а, отекает на, а, от 10 до 20 килограмм. Um, yes. yes, I had uh, very many physical symptoms on uh, every state of transition. I, for example, I had a very strong intoxication and uh, twice I had a swelling. So my translator saying swelling to the wrath and she, she said that it's called a quinkies edema when a person swells up to 10 to 20 kilograms in a couple of hours. Mm. Okay. And uh, how long did they stay? And uh, I want to know if uh, she was omnivores before, which kind of diet? Uh, and uh, how old is she, she is now? Uh, Annabella, could you repeat this? I, I don't understand like one yes, word. And keep... Sorry. <laughs> I'm sorry. Uh, how long did the uh, Uh, the detox symptoms stay during the process and yeah one question one, one uh, Светлана, time. Вот, она уточняет то есть вот как долго продолжались эти симптомы детоксификации во время переход, переходов по-разному абсолютно по-разному у меня нет какой-то инструкции ребят и у вас это будет по-разному держите фокус внимания на себе Отек венке держался две недели. Например, если там сухость была до 21 дня, где-то до 40 дней. Слабость где-то уходила после первой недели, а где-то продолжалась на протяжении двух месяцев. Uh, it's a different, it's absolutely different. You have to have, keep focus only on yourself, guys. I cannot give you any instructions. Uh, for example, when I had a, when I was a, fast dry fasting for 21 days uh sometimes up to 40 days i had the weakness sometimes for a week after first week the weakness would go away and uh sometimes it lasted for two months and i think the the the, the thing the quink is edema as quick as quinky держалась я уже забыла вы сейчас только что сказали. Ну, один раз две недели, ну, где-то плюс-минус две недели. Два, два раза у меня было. Вот that, uh, that, that quinkies edema that was uh, stayed with me for, for one week or sometimes two weeks, the swelling of the body. 
for how long? One year, two year, three year, how long? She she experienced uh, the tox symptoms, this kind of symptoms. Uh, what, uh, what, uh, она была спрашивает, как долго вот в, в, в целом все это продолжалось? Вот, например, три года, четыре года. Вот вся эта детоксификация сколько шла? Вот к этому состоянию по-разному. На еде, без еды, без еды, сыроедение, сухое голодание, мокрое голодание. Восприятие новой себя, новых э, качеств себя. Все это продолжалось 10 лет. His all this different state, uh, food without food, raw food, dry fasting, uh, not eating at all. So all this, it was lasted 10 years. Oh, and yeah. also coming to yourself, the, the new quality of coming to yourself. All this lasted 10 years. Okay, how old she is? And how was her diet before starting the process? She was omnivores. So 10 years ago, right, Annabella? Yes, uh, ten years ago, I'm curious to know if uh, she was omnivore, so maybe vegan or vegetarian, or she was born omnivore, so like everyone uh, or something like that. And uh, and how old she is? She is now, so I can, I mean, just to understand. Она была спрашивает, а сколько сейчас вам лет и и на какой диете вы были вот десять лет назад? То есть ели вы ли все подряд, вот были ли там мясоеды или такое? Через несколько дней мне будет 44 года, и до этого я была всеедом. Yes, I was omni omnivorous, and uh, I, in a few days I'm gonna be 44 years old. Only 44. Forty-four. Congratulations. <laughs> and uh, 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 did you do enema or gravity colonic during the detox phase or did you take some uh, laxative to clean the colon or not? Uh, Annabella asked, did you do any chistki? Did you do Энима, да, по-русски? Энима? Нет. Как переводится? To clean the colon, you know? Lassative or gravity colonic, да, да, да. enema. Принимали вы какие-то слабительные и делали вы... Я забыл это слово. Энима. Uh, ну, я могу ответить. Я на... В каких-то этапах я делала чистки, да, я делала, э, я принимала различные слабительные и пробовала делать клизмы, но это было очень-очень мало, очень редко. И я немножечко другим опытом шла, то есть я в любом случае за 10 лет я много что на себе испробовала, и именно поэтому э, я позволила себе вести людей, потому что Достаточно большое количество людей уже через меня прошло, и я перепробовала очень многое. И для меня это важно, что, что я не просто так зашла на пару, на пару месяцев и начала всем об этом рассказывать, а что я в этом образе жизни уже более 10 лет. Uh... Yes, I did some laxatives and uh, took some laxatives and I did some enemas, but uh, very little, like it was very few rare occasions. And um, because I did it for 10 years and I experienced so many different symptoms, and that's why I allowed myself to lead people through this, because it's not only, you know, I I tried it and I start telling to everyone, I, I feel comfortable to tell people about, about this because I've been on this process for over 10 years. And now she's a full libertarian, which level she is and uh, uh, what uh, if she eats something, what she eats and how often? Um, Анабелла спрашивает, вот если вы сейчас пранаед, то какой у вас уровень пранаедения? И если вы когда-то едите, то что вы едите? Что значит уровень пранаедения? 
А вы знаете, вот Николас, когда спрашивала, у него там был первый уровень, когда не пьет и не ест, потом второй уровень, э, да, они там у них, второй уровень, по-моему, воду потребляет иногда. Ну, это, я могу сказать, что на сегодняшний день у меня нет, нет еды, нет жидкости, сон у меня... По, ну, может быть, там раз, часа два, один или два раза в неделю. И на э, состояние вне дыхания я еще полностью не перешла. Uh, so, first of all, Svetlana didn't understand the question, uh, what, what, what are the levels of breatharians? Uh, I told her that Nicholas would tell, saying that the, the, it was the first stage, I don't know, no liquid and no... No food, and then second so level is when you take. Yeah, liquids. yeah, yeah. No, no, no. Which level she is? So fully, fully, no food, no, no drink. So yeah. So she said that um, yes, I don't take any food, I don't take any fluids, and uh, as as concern, as far as concerns sleeping, she sleeps maybe one or two hours, once or twice a week. And uh, as far as the state of being out of breath, I did not completely switch yet, but I'm on that on that path. I'm working on my breathing. Uh, so since uh, how long she's not eating and uh, drinking? How many years? How many what? How year? many years? Uh, because I understand the 10 year transition more or less, you know, but Uh, without food and without drink, uh, how long now? Она была говорит, да, я понимаю, вот 10 лет идет, 10 лет у вас была был переход, а вот с тех пор, как вы не едите и как вы не пьете, сколько прошло времени? Третий год, 14 марта было ровно два года. Third year. So 14 Mar Mars would be, yes, third year. Okay. Perfect. Thank you so much. You're very lovely. Thank you so much to be here and to teach uh, to all of you, of us, uh, to share your knowledge with us. So thank you. Большое спасибо, Светлана. Вы очень обворожительная. Большое спасибо, что вы здесь и учите всех, и делитесь своими знаниями, о которых мы спрашиваем. Благодарю. Пожалуйста, скажите, какой у вас есть веб-сайт или как вас найти? Uh, у меня есть uh, сайт, где вся информация, он называется «Школа автономии». I have a site with, with all my information. It's called a School of an, uh, Autonomy. School и of есть, Autonomy. Да, и есть YouTube канал, который называется Love Lana. And there is also a YouTube channel that's called uh, Love Lana. Love. И телеграм каналы тоже есть. Я могу скинуть, могу скинуть Ирин тебе или организатору могу скинуть, где какие ссылки, и кому будет интересно, можете присоединяться, смотреть. I also have a Telegram channel, and uh, I, can, um, I can leave you the, I can leave to, with organizer links, where, if you're interested. Yes, I was about to ask if, like, we can have the links, because I suppose we can just post it on the, once we share. This is a video for the for those people that are not here. We can add it on YouTube so people can click on it if they like. Please. <laughs> And I suppose, does anyone have any other questions or comments? No. If, uh, okay. No, maybe maybe one question. Sorry. That's okay. Yeah. Uh, she was eating any 
animal products during the transition, uh, during the 10 years uh, transition or not? She left uh, animal products and uh, she never touched again. Вот во время вот этого десятилетнего перехода вы уже никогда не ели продукты животного происхождения или вы никогда уже их не трогали? За 10 лет вроде бы уже нет, нет, не было такого. Yeah, I don't think so. I think for 10, during 10 years, I don't think I eaten them again. No animal products, okay. Thank you. Thank you. Okay, so, um, well, I know that some people might be wondering, because she mentioned the possibility of doing a, a marathon with her in, in, a, in a group, as perhaps Brennick family, so I suppose that would be interesting. And sorry, if you want to translate, Irina, I talk too much, so you can go ahead and then I'll, I'll finish um, it. Я думаю, что Элли вот просто она вслух говорит, что люди говорят, то, что вы, Светлана, упомянули про марафон 5-7-дневный, что если кому-то это интересно. Да, я Элли скинула ссылочку, можно по, по чатам, по сайтам, если кому-то интересно. Svetlana said that she sent you a link uh, to her website, so you can share it. Okay, thank you. Yeah, and then talking about the marathon, the possibility of doing it as a group, um, I know that some of us, or lots of us, might be interested in doing this, and if we can organize it at some point, like we can talk about it and think about a good day for a good week for her. And yeah, so I've that's how I met Irina, and that's how I met Svetlana a while ago, maybe one year ago. I participated of one of the marathons. It was very special. So I I think it will be really interesting to do this as a family too. So yes. Эли говорит, что я знаю, что некоторые из нас могут быть заинтересованы в том, что мы можем организовать этот марафон в какой-то момент, и мы можем поговорить, какие дни для вас будут удобными. И и вот так как я как я познакомилась с Ланой несколько дней назад, как раз на марафоне. Я думаю, что это было бы интересно. Да, я вас буду уже, наверное, покидать, потому что у меня мне нужно собрать сына, у него сегодня выпускной. I, I think I have to leave you right now because I, I need to collect my son's stuff together because he has a graduation today. Ah. Я вас всех очень благодарю. Мне было с вами очень приятно. И я, я уверена, что мы с вами встречаемся далеко не последний раз. Всех крепко-крепко обняла. I thank you all very much. I was very pleased uh, meeting you all. And I'm sure it's not the last time we will meet. Thank, thank you so you much. So much. Uh, thank you. It was wonderful. You. Yes. Thank you. Thank you, Dina. Thank you, Thank you everyone. Oh, cool. Yeah. cool. Well, um, I'll let you guys know about this. I'll, I'll be in touch with Svetlana and perhaps Irina as well, and then we'll try and organize it. Think of a, a week or a time that we can propose this to all of you. And yes, we'll see how that works. <laughs> Ellie, have you already done one of those marathons? Yes, um, about one one year ago. Was that it, Irina? That's when we met, I know. Probably, we met well, maybe there. Naida knows when. Na Naida, was it one uh, year ago? It was more. It was during more? COVID, at the beginning of COVID. Uh, that's true. Uh, yeah, Tom, yeah. Probably two I years ago. It was a marathon about sleep deprivation, right? Or like yeah. We yeah. ask you all the details about sleep deprivation. Yeah, yeah, also. We were dry and we were not, we were supposed to not sleep in, I slept. <laughs> yes, that yeah, was we discussed all the, all the instrument, right? We can put on our neck so we can, uh, uh, even when we sleep, we, we still uh, remain seated. Yeah, <laughs> I remember that. That was fun. Yeah, it was very interesting. Anyway, I still have the notes and she shared something very interesting. Yeah. And so, what was so, this guy? He was giving us all the example, you know, like you like you kind of lay down, but you put your hand like this. So like when it goes away, so you wake up, so it doesn't let you sleep. 
Rem- remember this guy? He was like doing all sorts of exercise on a video. I don't know, but I spent some time with Jerome and he also sleeps uh, seated. So I, I think, was yeah. watching him. Yeah, yeah. He sleeps, but he, he doesn't lie down. Mm-hmm. Yeah. That's what they say. Anastasia Zilevich is doing. Like she, she sits and she just closes her eyes like for 15 minutes and she continues walking on the beach. Or I personally really love sleeping and dreaming. So. <laughs> <laughs> Not in this lifetime. Not for now. <laughs> for me. Me too. <laughs> I love to sleep. <laughs> But I think it would be nice to do something together if, if she offers something for all of us as a group. Yeah, it's just nice. Uh, Annabelle, Annabella, I think uh, like when Svetlana was talking about the definition, you know, about who is Bredarian, I think she forgot to mention because for Russians, it's like such a, she talks about it for such a long time. She does not make a difference. But I think the whole difference between autonomous, autonomous and a Brazilian is the Brazilians they do sleep and autonomous they don't sleep and uh, that's a, I didn't know yeah I that's like so this is a third ingredient that's edit edit and uh, but <laughs> because because Svetlana talks about such a long time she does not you know make emphasis on it and people don't know that's the no, difference exactly. between Brazilian yeah autonomous yeah. You know, it's all it's all a level because if you spend time with people that are labeled as Bretarian and they don't sleep, uh, they don't eat and drink anymore, they really sleep maximum a Less couple of hours per exactly. day. Exactly. So, yeah. I did uh, I did the uh, three hundred days on just fasting, and now I'm fully fruitarian. And uh, I mean, now, now, for example, I'm doing water fasting at the moment. So, uh, and uh, I'm sleeping very less, even if I'm drinking water, you know. Yeah. So, and, and when I was on juice, a liquid diet for one year, uh, I was sleeping two hours a night, three hours a night. And so, mm-hmm. I can, I can believe about that. Yeah. Wow. <laughs> that was special. <laughs> mm. Oh, Pavati, do you do you guys want to invite on the video? Do you want to? Yeah. Or do you want me to read your message on the chat? Pavati. Hey, hey, hey. How are you guys? Yeah. Um, so we were thinking to do soon uh, to sing a bit of mantras and you guys are welcome we can do together we will do in uh, in the Instagram account of Shiva G is written there in the chat just to remind that to sing the mantra <laughs> Om Namah Shivaya and this mantra that is all the elements um, that exist in the universe so it's really good for us now to to sing and be in this state of uh, being, this uh, Shiva consciousness that we call, see? Namah Shivaya. <laughs> Thank you, this has been special. So I guess we'll see you guys for the next session in about three hours. So that's the next session. We'll have the sharing circle with Ella Tom and, and Christiana Elfjoyan. And I, I suppose that Fabi is organizing that one. Sorry, let me just mute. Okay, yeah. So Fabi's organizing that one. So I'll see you guys for that one. And it's on the same link as this one. So for those that have the link, instead of clicking on the program, you can click on the link. But see you soon. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Awesome. Awesome.